，来了。哥。哎，怎么样？感觉好点没？我挺好的。啊，好就行。那个哥今天要去上班了，你在家里好好的啊。哥，你你今天能不能不去啊？兰兰，这自从你的腿受伤之后，我在家里也也好几天了，这一直不上班也不是办法呀。是，那那你去吧。行了。家里啊有你嫂子呢，我跟她说了，在家在家里啊让她好好照顾啊。那行，哥走了。哎，兰兰，你怎么咳嗽呀？是不是哪里不舒服啊？嗯，没有，我不就是嗓子有些痒。嗓子有些痒，你不会是感冒了吧？没有。你要是嗓子不舒服的话，一会儿。怎么了？啊，你啊来的正好。那个兰兰刚才咳嗽了，嗓子可能有点不舒服，一会儿你上药店给她拿点药。哦，行，这事你放心，包在我身上。你差不多该去上班了吧？是啊，就是我刚才跟兰兰说要去上班了，兰兰就咳嗽了，一会儿你帮忙看她，我先走了。哦，行。哎，干嘛呢？刚才嗓子不舒服，我看你是皮痒痒了吧？怎么了？现在就到怕了？刚才是不是想跟你哥告我的状？啊？没有嫂子，我没想告你的状。没想？你知不知道？你个残废！我大好的青春都浪费在你身上，每天凑合你吃，凑合你喝啊！你怎么不去死啊？你活着干什么呀？嫂子，你怎么能这样说我呢？我说的难道不是事实吗？你说我什么命？自打嫁给你哥以后，在这个家我过过几天好日子，你可倒好，你一个残废往这一躺，什么活也不用干。我告诉你，在这个家，你最好老老实实听话，要不然你有你好果子吃。你还敢跟你哥告我的状？我看你是活腻歪了，是不是？我不敢，嫂子，我真的没告你的状。还不敢！我刚才要是晚一会儿进来，我估计你把什么话都跟你哥说了，是吧？我今天要是不打你一顿，你是不会长记性的。这是你逼我的，我打死你，打死你！我看你话敢不敢？我不敢了，你这会儿不敢了，我打死你个残废！我现在啊，出去吃顿好的，还想让我给你看病？有病你就熬着，熬不起你就走吧你，你早死啊，早投胎，知道吗？兰兰，你今天怎么不在那躺着？我不想躺了，我想坐一坐。行，家里有什么需要就跟你嫂子说啊。兰兰，你这怎么了？怎么又咳嗽了？是不是昨天你嫂子没有给你拿药喝啊？不是的，哥，我这是感冒了，过两天就好了。你要实在不舒服，啊，你跟你嫂子说一声，让她推着轮椅带你出去转转，别总是在家里坐着，这样闷得慌。哥，我知道了，我的事儿让你费心了。你这说的什么话呀？你是我亲妹妹啊，我这么对你都是应该的。行了，别再胡思乱想了，我去上班了啊。哥，哎，怎么了？没事，路上慢点。哦，那行，那我走了。今天我争取早点回来啊。刚才干嘛呢？嫂子，我什么也没干啊。哼，别再给我装。刚才你哥一走，你都咳嗽。你早不咳嗽，晚不咳嗽，偏偏他走的时候咳嗽，你这不是故意的吧？不是的，嫂子，就是你想多了，我什么也没。我想多了，哼，你都做出来了，你还不承认啊？我看你就是皮痒痒了。嫂子，我真的没想告状，能不能不要再打我了？打你，我就是打死你，都
兰杰，我心头之恨，你知道吗？啊，我天天伺候一个活死人，你凭什么让我伺候你啊？你怎么不去死啊？你哭什么哭啊？闭嘴！你个丧门星！芝麻。啊，王婶，你这去哪儿呀、啊？我没事，去超市逛逛。你这干嘛去啊？啊，我去上班呢。啊、哦，你去上班呀？芝麻。这你家，没事的啊？我们家，我们家有什么事啊？没事啊？你难道，这你不知道啊？不是王婶，我知道什么呀？怎么了？这是这有些话，这谁呀、啊？不知道当讲不当讲。婶，你这是怎么了？有什么话你就跟我说，这有什么的？那我说了。婶，到底什么事啊？你就说吧。我经常走到你们家门口，就听到你媳妇呀，打你妹妹。婶儿，你说什么？你说燕子打我妹妹，这怎么可能呢？婶儿，你一定是听错了。这谁呀、啊？虽说年纪大了，可是我耳朵能听到呀。那那你要不信就算了，就当我就当我没说。哎，婶儿，到底怎么回事？那行，哥走吧。妈妈。你怎么咳嗽呀？是不是哪里不舒服啊？不对，这我每次走的时候，咱俩都咳嗽。他是不是有什么话想要跟你说？不行，我得回去看看。嫂子，你怎么能这样说我呢？我哪里也对不起你了？你整天这样对我，你就不把我哥知道吗？什么？现在了还敢拿你哥来威胁我？我今天不打死你，你是不知道在那个家里谁当家做主。现在这个话，就是命，打死你，打死你，打死你，打死你！燕子，我打死你！燕子，你干什么呢？兰兰，你没事吧？这干嘛？你怎么回来了？他他他身上有土，我给他打土。你给我闭嘴！刚才我都看到了。燕子，我问你，你为什么打我妹妹啊？既然你都看到了，我也不装了。我打他怎么了？他就是一个残废，我天天伺候他，早就烦了。你，李尊宝，你居然为了这个残废动手打我！你给我闭嘴！她是我妹妹，什么残废啊？她是你妹妹，又不是我妹妹，跟我有什么关系啊？凭什么让我嫁给你要揍他呀？行啊，燕子，你还有没有良心啊？你知不知道，我妹妹她的双腿为什么会出车祸？为什么会变成这样？你说什么？冤枉我？跟我有什么关系啊？跟你有什么关系？你那时候来到我们家，你非闹着要吃榴莲。我妹妹听说了，大晚上的就去水果店给你买，结果就出了车祸。你说不是因为你，因为谁啊？什么？那那这件事你为什么从来都没有跟我说过呀？是兰兰不让我告诉你的，她怕你知道以后你自己会自责，会难受。她处处都为了你着想，可是你呢？你才照顾他多长时间啊？你就这样对他，你还有没有良心啊？当初我跟你在一起的时候，我就图你心里善良，可是没有想到你竟然这么狠毒。金毛，兰兰，我真的知道错了，你就原谅我吧。原谅你？像你这种人，值得被原谅吗？我告诉你，我不会再给你机会，让你伤害我妹妹了。咱俩离婚。金毛，你别跟我离婚呀、啊！你要是跟我离婚，我真的一无所有了。我自从嫁给你，我连份工作都没有。你还知道啊？你说说你，早知今日何必当初呢？我告诉你，通过这件事，我也知道你是什么样的人了。你现在从我家滚出去，滚！什么？再给我一次机会吧。滚！等你气消了，我再来。真是气死我了。哥，你就别生气了。我嫂子，她肯定也知道错了。要不过两天你就把她给接回来吧。兰兰，你就别再替她说话了。她都这样对你了，你怎么还替她救急呢？之前啊，都是我不知道，是我对不起你。没想到你在这个家里边受这么大的委屈，我也没想到你嫂子在这个家里竟然会这么对你。行了，哥，你别说了，这些事毕竟你也不知道。我嫂子她也不知道我为什么变成这样，所以她才打我的。他就算不知道，他也不应该这样对你。行了，兰兰，这件事我已经决定了，你不用再劝我了
以后啊，就在我们家好好养伤，以后哥会照顾你。